హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏకేఎస్ఐఎస్ అకాడమీ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ సో నిన్న మనం సుస్థిర వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడాము అందులో ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను మీకు ఈ క్రింది వాటిలో ఏవి ఎకో ఫ్రెండ్లీ అగ్రికల్చర్ పంటల వైవిధ్యం డెఫినెట్గా పప్పు దినుసుల్ని పండించడము టెన్సోమీటర్ యూజ్ వర్టికల్ ఫార్మింగ్ అవ్వదు ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ థింగ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యూనో ఎకో ఫ్రెండ్లీ సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ అవుతుంది ఇక ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మీకు ఈ పాటికి అర్థమై ఉండాలి ముగ్గురు వ్యక్తులకు ఈసారి కెమిస్ట్రీలో నోబెల్ ప్రైజ్ అనేటటువంటి ఇవ్వడం జరిగింది బేకర్ మరొక ఇద్దరు వ్యక్తులు అంటే ఇద్దరు కలిపి ఒక హాఫ్ ఇంకొక వ్యక్తులకు కలిపి ఇంకొక హాఫ్ హాఫ్ అంటే మీరు అనుకునే హాఫ్ కాదు నోబెల్ ప్రైజ్లో హాఫ్ అన్న ఉద్దేశం సో వీళ్ళకి ఎందుకు నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే ప్రపంచంలోనే చాలా గొప్ప గొప్ప బహుమతుల్లో నోబెల్ ప్రైజ్ అనేటటువంటి చాలా గొప్ప బహుమతి పంతొమ్మిది వందల ఒకటవ సంవత్సరం నుంచి కూడా ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ గురించి నోబెల్ ప్రైజెస్ అనేటటువంటివి ఇస్తున్నారు ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ ద ఇన్వెంటర్ ఆఫ్ డైనమైట్ డైనమైట్ని కనిపెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఆయన చనిపోతూ ఒక విల్ రాశాడు సో నేను చనిపోయిన తర్వాత ఏదో కొంత డబ్బును పక్కకు పెట్టారు దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని నా పేరు మీద ప్రైజెస్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి చాలా మహోన్నతమైనటువంటి ఆలోచన సో దాన్ని అనుసరించే రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ అనేటటువంటివి ఇస్తూ ఉంటుంది మనకి ఫిజిక్స్లో కెమిస్ట్రీలో అలాగే ఈవెన్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ కూడా ఉంది మనకి లిటరేచర్లో ఇట్లాంటి వాటిలో మనకి నోబెల్ ప్రైజెస్ ఇస్తారు సో ఇందులో కెమిస్ట్రీకి ఈసారి ప్రోటీన్స్కి సంబంధించి వీళ్ళు చేసినటువంటి పరిశోధనకి గాను ఈ యొక్క నోబెల్ ప్రైజ్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని సింప్లిఫై చేసి మీకు చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే నోబెల్ ప్రైజ్ సాధించినటువంటి వ్యక్తులు చెప్పిన అంశాలు మనకు అర్థమైతే నిజంగా మనకు కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తుంది అంత ఎక్కువగా మనం అర్థం చేసుకోలేం కాబట్టి అంటే నా ఉద్దేశంలో నా నాలాంటి వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను మిమ్మల్ని కాదు సో అంత స్థాయిలో ఉంటే మనం ఏ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఉండేవాళ్ళం కదా కానీ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని సింప్లిఫై చేసి మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు నేను కూడా సో ఎందుకంటే నాది బిఎస్సీ కెమిస్ట్రీ డిగ్రీ ఉందిలేండి సో ప్రోటీన్స్ అంటే ఏంటి అసలు దాని గురించి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అలాగే ఈ డేవిడ్ బేకర్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఏం చేశాడు ఈయన ప్రోటీన్ ఇంజనీరింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చాడు ఈయన అలాగే డెమిస్ హసల్ జాన్ జంపర్ ఈ వ్యక్తులు వీళ్ళు ఫోల్డింగ్ ప్రాబ్లం ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇది ఎప్పటి నుండో ఉంది పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి కూడా ఈ ఫోల్డింగ్ ప్రాబ్లం అనేది సో మనకి ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటి ఎమినో యాసిడ్స్ ద్వారా వస్తాయి ముందు అవి స్ట్రింగ్స్ లాగా ఉంటాయి కానీ తర్వాత త్రీ డి డైమెన్షనల్ ఫోల్డింగ్లోకి వెళ్తాయి మనం మైక్రోస్కోప్ పెట్టుకొని చూస్తే కనిపిస్తాయి అనమాట సో అది ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది చాలామందికి తెలియదు మనకి తెలియదు కానీ వీళ్ళు ఆ అంశాన్ని కనిపెట్టడం అనేటటువంటి జరిగింది అది మనం ఒకసారి చూసేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ నోబెల్ ప్రైజ్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కెమిస్ట్రీ గాను ఇచ్చారు డేవిడ్ బేకర్కి కంప్యూటేషనల్ ప్రోటీన్ డిజైన్ చేసినందుకు ఇచ్చారు అలాగే నెక్స్ట్ హాఫ్ డెమిస్ హసబీస్ అలాగే జంపర్ వీళ్ళిద్దరికి కూడా ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ని అర్థం చేసుకున్నందుకు ఇచ్చారు ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ని కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే ఈ ప్రోటీన్ ఏ ఫంక్షన్స్ ఏ విధులను నిర్వర్తిస్తుంది అనేది అర్థం చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఇది కొంచెం మనం విశదీకరిస్తే ముందు ప్రోటీన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే సాధారణంగా మనకి ఎమినో యాసిడ్స్ అని ఉంటాయి ఈ చేపలు ఇట్లాంటివి తింటే అందులో ఎమినో యాసిడ్స్ అవన్నీ వస్తాయి ఈవెన్ మిల్క్లో కూడా ఎమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఈ ఎమినో యాసిడ్స్ రకరకాల ఎమినో యాసిడ్స్ కలిసి ఈ ప్రోటీన్ అనేటటువంటి తయారవుతుంది దాదాపుగా మనకి ఒక ప్రోటీన్ లాంగ్ చైన్లో ఇరవై ఎమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఈ ఎమినో యాసిడ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్తో ఉదాహరణకి మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి గ్లోటామైన్ గ్లోటమిక్ యాసిడ్ గ్లైజిన్ ప్రొలైన్ సెరైన్ అర్గినైన్ టైరోసిన్ హిస్టైన్ ఫిలాలినైన్ లైజైన్ ఇవన్నీ కలిసి ఇక ఇలా ఏర్పడతాయి ఇలా ఏర్పడితే ఇదేంది ఎమినో యాసిడ్ స్ట్రింగ్ అనమాట అంటే మీకు ఇక్కడ కనిపించిన డిఫరెంట్ 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 ఎమినో యాసిడ్స్ ఒక్కొక్క పదార్థంలో ఉంటుంది ప్రకృతిలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చేప తీసుకున్నారు అనుకోండి అందులో ఒక రకమైన ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వెలైన్ అనేది ఒకటి ఉంది అనుకోండి అది ఒక ఐటెంలో ఉంటుంది ఇలాంటి రకరకాల పదార్థాలు ఈ ఎమినో యాసిడ్స్ కలిపి ఇలా స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఎమినో యాసిడ్స్ వస్తాయి దీని తర్వాత ఇది పరిణామక్రమం చెంది అంత పెద్ద పదం వాడుకోలేదు కానీ పరివర్తన చెంది ఇలా ప్రోటీన్లా ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇలా ఎమినో యాసిడ్స్ ఉన్నదాన్ని స్ట్రింగ్ అంటారు ఇది ప్రోటీన్గా ఫామ్ అయినప్పుడు ఇది త్రీ డి డైమెన్షన్లో ఉంటుంది
ముందుకు తీసుకెళ్లేటటువంటి అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి ఎమినో యాసిడ్స్ అనేవి జనరల్గా బిల్డింగ్ బ్లాక్స్గా ఉంటాయి ఇవే ప్రోటీన్స్గా మారతాయి ప్రోటీన్కి ప్రతిదానికి ఒక బయలాజికల్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఈ త్రీ డీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ అనేటటువంటి దాన్ని మొట్టమొదట కనుగొన్నటువంటి వ్యక్తి అంటే అప్పటికీ ఉన్నాయి దాని మీద చాలా అధికంగా పరిశోధన చేసి నోబెల్ ప్రైజ్ పొందినటువంటి వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో క్రిస్టియన్ ఎన్ఫిన్సన్ క్రిస్టియన్ ఎన్ఫిన్సన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఈయన మొట్టమొదటిసారి ప్రతి ప్రోటీన్కి కూడా కొన్ని విధులు ఉంటాయి ఈ విధులు ఎలా వస్తాయి అనేది ఆయన చెప్పాల కానీ ప్రోటీన్కి కొన్ని విధులు ఉంటాయి అనేటటువంటి దాని గురించి చెప్పాడు సో రైబో న్యూక్లియస్ గురించి ఎమినో యాసిడ్స్ ఈ సీక్వెన్సెస్ ఇందా చూపించాలి మీకు స్ట్రింగ్ వీటి గురించి ఈయన మాట్లాడాడు సో ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి డెఫినెట్గా మన బయలాజికల్ ప్రాసెస్లో చాలా ఎసెన్షియల్ మాలిక్యూల్స్ ఎందుకంటే మన ఒంటిలో మన ఒంట్లోనే కాదు ఏ జీవికైనా కూడా కొంచెం ఒంటిలో కండబట్టాలన్నా అది బ్రతకాలన్నా అసలు ప్రోటీన్ అనేటటువంటిది ఉండాలి మనకైతే మనుషులకి సంబంధించి అసలు మనం పెరగాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కావాల్సింది ప్రోటీనే సో ఆ ప్రోటీన్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ పిల్లలు చూడండి హాస్పిటల్లో మనకి తల్లి కడుపులోంచి జన్మించేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఆపరేషన్స్ తీసి తీస్తారు కొంతమంది న్యాచురల్గా పుడతారు న్యాచురల్గా పుట్టడం అంటే నా ఉద్దేశంలో ఫ్రీ డెలివరీ అని సో ఈ ఫ్రీ డెలివరీ అయిన వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్ట్రా ప్రోటీన్ వస్తుంది అంట ఈ మధ్య కాలంలో పరిశోధనలో తేలింది సో ఇలా ప్రోటీన్స్కి రకరకాల విధులు ఉంటాయి అయితే ప్రోటీన్ తాలూకా స్ట్రక్చరల్ ఫార్మాట్ని కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే దీని కారణంగా మనకి ఆ ప్రోటీన్ ఎందుకు ఎలా ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది అలాగే ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ న్యూట్రియన్ స్టోరేజ్ ఇవన్నీ ప్రోటీన్స్ ద్వారా జరిగేటటువంటి అంశాలే అంటే మన ఒంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ కంటెంట్ని బట్టి మన తాలూకా రోగ నిరోధక శక్తి కూడా నిర్ధారితం అవుతుంది అనమాట సో ఇలా ప్రోటీన్స్ గురించి మనం మాట్లాడచ్చు అయితే ఇందులో ఇప్పుడు డేవిస్ బెకర్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే ఈయన ప్రోటీన్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చాడు ప్రోటీన్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఈ ప్రోటీన్ ఇంజనీరింగ్ ఈయన కొన్ని కంప్యూటేషనల్ మెథడ్స్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్స్ అని అనుకోండి దీన్ని సృష్టించాడు ఇదేమవుతుందంటే అసలు ఇప్పటి వరకు మనకి ప్రకృతిలో లేనటువంటి కొత్త ప్రోటీన్లను ఇది క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే దిస్ ప్రోటీన్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ న్యూ ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటి వాటిని క్రియేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు న్యూ న్యూ ప్రోటీన్స్తో మనం ఏం చేయొచ్చు ఈ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎమినో యాసిడ్స్ని మ్యానిపులేట్ చేసి ఈ కొత్త ప్రోటీన్లను మనం సృష్టించి ఈ ప్రోటీన్ల ద్వారా మనకున్నటువంటి సమస్యలను ఉదాహరణకి ప్లాస్టిక్ని తినేయడం కానీ లేదా ఇంకా ఇతర సమస్యలు కానీ లేదా ఇప్పుడు క్యాన్సర్కి నయం అయ్యేటట్టుగా ఏమైనా డిసీజెస్ని తగ్గించేటట్టుగా కానీ ఇలా కొత్త ప్రోటీన్స్ని సృష్టించవచ్చు ఇప్పటివరకు ప్రకృతిలో లేనటువంటి ప్రోటీన్స్ని దీన్ని మెడిసిన్లో ఇంకా రకరకాల టెక్నాలజీస్లో వాడతారు ఈవెన్ నానో మెటీరియల్స్లో కానీ ఫార్మాసూటికల్స్ వ్యాక్సిన్స్ బయోసెన్సర్స్ ఉదాహరణకి ఈ మధ్య కాలంలో మనము ఒకటి వింటున్నాం యాంటీబయోటిక్స్ ఎక్కువగా వేసుకుంటుంటే మనుషుల్లో యాంటీబయోటిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేటటువంటిది వస్తుంది ఈ యాంటీబయోటిక్ రెసిస్టెన్స్ని కూడా ఈ ప్రోటీన్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా మనం నయం చేయొచ్చు అని పరిశోధకులు చెప్తున్నారు అనమాట కాబట్టి ఈ బేకర్ టీమ్ ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు కొత్త ప్రోటీన్స్ని తయారు చేస్తున్నారు ప్లాస్టిక్స్ని తినేసేవి లేదా మనకి ప్రకృతిలో ప్రసాదించబడ్డ ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికన్నా ఇంకా బెటర్గా పనిచేసేటటువంటి ప్రోటీన్స్ అంటే చూడండి మనిషి ఏ స్థాయికి వెళ్తున్నాడు సో ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ప్రోటీన్ ఇంజనీరింగ్లో ఈ బేకర్ కనుక్కున్నటువంటి అంశాలు దీనికి కానీ ఈయనకు నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు అయితే రెండు వేల మూడులోనే ఈయన దీనికి సంబంధించి చాలా అద్భుతమైన పరిశోధనలు చేశాడు అప్పుడే నోబెల్ ప్రోటీన్ అని రెండు వేల మూడులో ఒకటి కనుక్కున్నాడు ఆయన ఇది ప్రకృతిలో ఎక్కడా లేనటువంటి ఒక కొత్త ప్రోటీన్ని ఆయన కనుగొనడం జరిగిందనమాట సో ఇది బేకర్ చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్స్ అయితే హసాబీస్ అలాగే జంపర్ వీళ్ళిద్దరూ ఏం చేశారంటే ఫోల్డింగ్ ప్యాటర్న్స్ అని కనుక్కున్నారు ఇందా చెప్పాను కదా మీకు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఎమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఈ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఎమినో యాసిడ్స్ ఈ త్రీ డీ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్గా ఎలా మారుతున్నాయి అనేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుండి కూడా ఈ ఎమినో యాసిడ్స్ త్రీ డీ షేప్స్గా ఎలా మారుతున్నాయి అనేటటువంటి పెద్ద సవాల్ ఉందన్నమాట ఇది కనుక మనం తెలుసుకుంటే దీని ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు బయోటెక్నాలజీలో చాలా వేగవంతమైనటువంటి పరిశోధనలు చేయొచ్చు తద్వారా మనము చాలా మందులను కనుగొనవచ్చు డ్రగ్ డిస్కవరీ ఉదాహరణకి క్యాన్సర్కి మందు కొనుగొనవచ్చు అలాగే హెచ్ఐవి లాంటి వాటికి మందు కొనుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేయొచ్చు అనమాట సో ఇవన్నీ హ్యూమన్స్ని బాధ పెడుతున్నాయి కదా సో దీనికి సంబంధించి ఆల్ఫా ఫోల్డ్ టూ అనేటటువంటి ఒక మెకానిజంను వీళ్ళు సృష్టించారు రెండు వేల ఇరవైలో ఈ ఆల్ఫా ఫోల్డ్ టూ మెకానిజం ఏంటి ఏంటంటే 
గతంలో పాత పద్ధతులు ఉన్నాయి కానీ ఆ పద్ధతులు చాలా స్లోగా వెళ్తాయి నెమ్మదిగా ఉంటాయి కానీ ఈ పద్ధతి వల్ల ఏం చేయొచ్చు అంటే వీళ్ళు అనుకున్నటువంటి పద్ధతుల వల్ల దాదాపుగా రెండు వందల మిలియన్ల ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ల్ని చాలా వేగంగా వీళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా కంప్యూటర్లను ఉపయోగించి ఆ స్ట్రక్చర్ని కనుక్కునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే పనిని వేగవంతం చేశారు వాళ్ళు అది ఇంకా బెటర్గా ఈ ఆల్ఫా ఫోల్ టూ అనేటటువంటిది దాదాపుగా ఇప్పటికే ఈ మెకానిజంని టూ మిలియన్ రీసెర్చెస్ మొత్తం ప్రపంచంలో ఇరవై లక్షల మంది పరిశోధకులు వాడుతున్నారు సో దీని కారణంగా మనకి యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ కానీ ప్లాస్టిక్స్ని తినేసేటటువంటి ప్రోటీన్లు కనుగొనడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా వేగవంతం అవుతాయి గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రొసీజర్ల కన్నా కూడా చాలా వేగంగా ఇవి ఒక ప్రోటీన్ తాలూకా స్ట్రక్చర్ని అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాయి సో ఇలా ఈ ప్రోటీన్స్కి సంబంధించి వీళ్ళు కనుగొనడం వల్ల వీళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ అనేటటువంటిది వచ్చింది వీ హోప్ దాట్ ఇండియాలో కూడా ఇటువంటి గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు రావాలని కోరుకుందాం మన వాళ్ళకు కూడా నోబెల్ ప్రైజ్లు రావాలని కోరుకుందాం సో రెండు వేల ఇరవైలో దీనికి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కొంచెం దగ్గరగా అది ఆల్రెడీ మొన్న ఇచ్చినట్టు ఉన్నాను మళ్ళీ ఇచ్చిన అనేది సో ఆన్సర్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన ప్రశ్నే వచ్చింది సారీ దీనికి సంబంధించి ఒక కొత్త క్వశ్చన్ నేనే రాశాను ఇప్పటి వరకు రాలేదు ఈ క్వశ్చన్ ఆల్ఫా ఫోల్ టూ అంటే మీకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో రావచ్చు ఆల్ఫా ఫోల్ టూ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ ప్రొటెక్షన్ని ఎలా వేగవంతం చేస్తుంది దీని కారణంగా మనకు వచ్చేటటువంటి సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ మీద దీని యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంది అనేటటువంటిది రెండు వందల పదాల్లో మీరు రాయండి దట్ హెల్ప్స్ యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సో ఇది నోబుల్ ప్రైజ్ వచ్చినటువంటి కెమిస్ట్రీలు నోబుల్ ప్రైజ్ వచ్చినటువంటి అంశాలకు సంబంధించి మరి కొత్త టాపిక్తో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ